Bwana Yesu asifiwe mpendwa ndugu na dada popote pale ulipo na tumaini kwamba ujambo na umzima afya njema. Karibu sana katika kipindi chetu cha tafakari ya neno la Mungu siku ya leo. Leo tutakwenda kutafakari somo la neno la Mungu lenye kiini kinachosema sauti na sura za watu waliokufa na dhambi kutumiwa na wachawi. Sauti na sura za watu waliokufa na dhambi utumiwa na wachawi. Na fungu kula tafakari yetu ya leo linatoka katika kile kitabu cha hesabu sura ya 23 fungu la 23. Maandiko matakatifu ya Mungu yanasema Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa ni mambo gani aliyoyatenda Mungu. Tuombe. Baba Mungu wetu mfalme wa mbingu na nchi tunakushukuru kwa upendo wako. Asante kwa kutulinda na kutupigania dhidi ya shida, matatizo na adha zote za maisha haya ya ulimwengu. Hatimaye tena tumekutana hapa katika kipindi hiki tuweze kutafakari neno la Mungu. Tutujalia kuelewa mapenzi yako yaliyo katika tafakari ya neno lako wakati huu. Baliki mtazamaji na msikilizaji na unijalie yale uliyokusudia ni watu watu wako katika nyakati hizi za mwisho. Nikupitia kwa Yesu Kristo tunaomba maongozi ya Roho Mtakatifu. Amen. Basi na kukaribisha mpendwa mtazamaji popote pale ulipo uweze kuwa pamoja nami. Mwanzo hadi mwisho wa tafakari ya neno la Mungu siku ya leo. Majina yangu naitwa Francis Malata kutoka the International Missionary Society of Seventh Day Adventist Church Reform Movement. Na leo nilitamani kuwa na mwenzangu mmoja hapa lakini mtandao ukikaa sawa basi anaweza kurejea na tuweze kuwa pamoja naye katika kiti hiki ambacho tunakiona hapa. Lakini eh, kwa sababu ya muda nitaendelea na somo letu la siku ya leo ambalo kiini chake nimekwisha kukutambulishia kwamba sauti na sura za watu waliokufa na dhambi hutumiwa na wachawi. Unaweza kuwa umeshtuka sana mpendwa mtazamaji kwa eh, kwa kwa kichwa hicho cha ama kiini cha somo letu la leo lakini nikwambie mambo haya si yapo huko duniani peke yake inawezekana kabisa kuwa mambo haya yakawepo pia kwenye makanisa ya watu ambao wanaitwa wakristo watu wa Mungu utaniunga mkono katika jambo hili pale unapoona mambo yasiyo ya kawaida yanatendeka kwenye makanisa uh, ya watu wa Mungu. Makanisa ya watu wa Mungu yalipaswa kuwa sehemu ya kimbilio la, 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 la watu waliolemewa na mizigo huko nje. Lakini kwa bahati mbaya mle pia kuna kuwa na watu ambao wanapoingia hawakuoga sawa sawa. Hawakujitakasa sawa sawa wameingia na tabia za ulimwengu ndani ya kanisa. Yaani wameendelea kuwa na vinyago hata katikati ya ibada zao. Wanaifanya ibada mbele za Mungu lakini hawamwamini wanayo imani juu ya vitu vingine. Na tumeweza kunuku maandiko matakatifu kutoka katika kile kitabu cha hesabu sura 23 fungu la 23 ambapo tunaona kwamba neno la Mungu linasema hapana e, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo wala hapana uganga juu ya Israeli. Je, ni kweli hapana uchawi wala uganga katika Israeli? Tunaweza kujiuliza swali hili na kama na wewe umejiuliza swali hili ume, e, umefanya vizuri. Tunataka tupate uhakika kwamba ni kweli je hapana uchawi wala uganga katika nyumba ya Mungu maana Israeli inafahamika ina kama ni nyumba ya Mungu tunaposoma katika 
ile eh, ni Isaya sura ya 58 fungu la kwanza Maandiko yanasema piga kelele usiache paza sauti yako kama talumbeta wahubili watu wangu kwa salao na nyumba ya Israeli dhambi zao. Kwa hiyo e, nyumba ya Israeli, Israeli wanaitwa nyumba ya Mungu. Kwa hiyo hapa anaposema hakuna e, uchawi hakika katika e, wala uganga katika Israeli, maana katika nyumba ya Mungu ndio sababu anasema E, sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa ni mambo gani aliyoyatenda Mungu lakini je ni kweli e, ni mambo gani aliyoyatenda Mungu ndivyo tunavyosema ama mioyoni mwetu tunayo matendo ambayo tunajua hakika kwamba hayajatendwa na Mungu e, inawezekana ni mihujiza inawezekana ni mambo mbalimbali ambayo tunaweza kujidanganya kwamba yametendwa na Mungu hali tukijua kabisa ya kuwa yametendwa na nguvu zingine za dunia hii ama za shetani kupitia mawakala wake ambao tunao pia ndani ya makanisa yetu Ebu mpendwa mtazamaji eh, maandiko matakatifu yanasema eh, katika kumbukumbu la Torati Kumina nane fungu la tisa hata lile la 14 nitano kuu kama ilivyoandikwa Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto wala asionekane mtu atazamaye bao wala mtu atazamaye nyakati mbaya wala mwenye kubashiri wala msihiri Katika fungu la moja maandiko yanasema wala mtu alogaye wala apigaye mafundo wala mtu apandishaye pepo wala mchawi wala mtu awaombaye wafu kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yao anawafukuza mbele yako uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako maana mataifa haya utakao wamiliki kuwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa ya kutenda hayo Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi msikilizeni yeye hilo ndilo neno la Mungu mpendwa ndugu na dada kutoka popote pale ulipo umesikia neno la Mungu lililosomwa hapa katika kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya 18 fungu la tisa hata lile la kumi na nne. Maandiko yanatoa maonyo dhidi ya kuabudu au kufanya ibada au kuamini imani iliyo tofauti na imani ya kumwamini Mungu wetu. Neno la Mungu linaposemwa mara nyingi kutoka kwenye Biblia halitoi maonyo nje ya kanisa la Mungu. Tunaamini ya kwamba Biblia ndio msingi wa Mkristo yeyote Biblia uwepo wa Biblia unafanya uwepo wa kanisa Pasipo Biblia neno la Mungu hapana kanisa Kwa hiyo mara zote Biblia inaposema ama neno la Mungu linaposikiwa kwetu kutoka kwenye maandiko ya Biblia maana yake linasema na Wakristo walio ndani ya kanisa kwa hiyo hata hili la leo linasema na Wakristo walio ndani ya kanisa. Tulipo soma 
katika kitabu cha hesabu 23 23 anasema hapana uchawi wala uganga katika Israeli. Lakini tunaona hapa maonyo yanatolewa katika kumbukumbu la Tolati sura ya 18 fungu la 9 hata lile la 14:15 pale maonyo yanatolewa. Sasa e, kuna wakati ambao onyo linatolewa, kwanza agizo linatolewa, makosa yanapofanyika maonyo yanatolewa pia. Kwa sababu Mungu hamhukumu mtu mpaka amemuonya. Maandiko haya matakatifu yanazungumza juu ya habari za kutazama za kupiga bao, kutazama bao, e, kutazama nyakati mbaya, kubashiri, e, wala kufanya mambo ya usihiri. Eh, wala kuloga watu ni wachawi wanaloga eh, kupiga mafundo maandiko yanakataa mtu kupandisha pepo eh, wala uchawi maandiko yanakataa wala mtu aombaye wafu nataka nisimame kwanza hapa katika fungu lile la moja pale kipengele cha mwisho pale kwamba eh, wala mtu awaombaye wafu katika makanisa ya leo watu wanaamini ama wote ama mmoja mmoja ama familia ama kikundi fulani ndani ya kanisa wanaamini kwamba watu wa kifa kuna mahali wanaishi ukiachana na makanisa yale mengine ambayo yenyewe yanafanya mpaka ibada za wafu lakini ndani ya makanisa ya watu wa Mungu wa kweli bado kuna familia zinaamini hivyo bado kuna vikundi ama mtu mmoja mmoja wanaamini hivyo ingawa hawawezi kusema kwa wazi tukasikia kwamba wao wanaamini kwamba ndugu zao waliokufa wanaishi mahali fulani lakini matendo yao yanaonyesha kwamba wanaamini kwamba waliokufa kuna mahali wanaishi. Ukitaka kujua kwamba mtu huyu anaamini au Mkristo huyu anaamini kwamba ndugu zake waliokufa wanaishi. Wanamsikia, wanamuona. Uta, uta ujifunza wakati anapopatwa na matatizo. Mara nyingi Wakristo wanapopatwa na shida na matatizo ama magumu fulani huwa maneno yao yanaelekea eh, kwa eh, ya, yanaelekea kana kwamba wana eh, wanatafuta wan, wan, msaada mahali ambapo eh, ambapo ndugu zao hawapo yani mtu katika kuapa ataapa akiapa kwa majina ya watu ndugu zake waliokufa mtu akilia atalia kama ni kwenye msiba atalia akiitia ndugu zake akikumbuka na kuwaitia ndugu zake wengine ambao waliokufa na katika kuitia si e, jambo pengine baya lakini anaitia kana kwamba wanamsikia kabisa ni anatoa maelekezo fulani yanayoonyesha kwamba wale wafu wanamsikia wanamuona wanajua mambo fulani katika maisha haya ya watu walio hai. Maandiko yanasema kwamba hawajui neno lolote wafu. Wala hawana habari za watu walio hai. Watoto wanaweza kuteswa, watu wanaweza kupitia magumu mbalimbali mbali katika dunia hii lakini wafu hawajui neno lolote, hawana habari zao. Hivyo maandiko yanavyo tufundisha sisi. Kwa hiyo maonyo yanatolewa watu wa Mungu kwamba e, hapana watu wa Mungu kuwa wachawi. Hapana watu wa Mungu kupandisha pepo. Hakuna kufanya mafundo. E, kupiga mafundo. Hakuna kulogana watu wa Mungu huko kanisani na ni mchawi. E, alafu unaeleweka kwamba wewe ni mchawi. Watu wengi wako ndani ya kanisa lakini wana roho mbaya. Unaona kabisa huyu ana roho ya kichawi ya kishetani lakini yuko kanisani wengine ni viongozi wa makanisa wengine ni wachungaji wengine ni washiriki lakini ni wachawi 
hmm? ni wachawi wakiwa peke yao huko wanapiga mafundo wakiwa peke yao huko wanafanya uganga eh wana, ni, ni wabashiri ni, wa, ni wasihiri eh ni ni ni, wa, ni, wa, ni wachawi eh lakini wako ndani ya makanisa wako ndani ya makanisa wanatazama nyakati mbaya eh eh wana, wana, wanapiga bao wana, wanaenda kwa waganga wanaenda kujiuliza juu ya mambo ya, ya, yao yanayowasumbua katika familia zao ama wao wenyewe binafsi wapo hao eh wapo sasa maandiko matakatifu ya Mungu leo yanatuonya tuache tabia hiyo kwa sababu mambo kama hayo ni ya watu wa ulimwenguni eh Mwizraeli wewe wa kiroho na wewe unafanya hayo unafanya makosa unalidhalilisha kanisa la Mungu kwa sababu huko unakoenda ulipaswa uwapelekee injili lakini unaenda kujiuliza na wewe mtu wa Mungu kupiga bao hiyo ni kusema kwamba Mungu hana uwezo ila hao unaoendea kupiga bao kujiuliza mambo yako E, ya familia yako ya ndugu zako e, magumu yanayokupata mengine yanatupata yana magumu kwa sababu ya dhambi zetu wenyewe lakini badala ya kutubu dhambi zetu tunaenda kutafuta suluhisho kwa wachawi na waganga ili tupate majibu ya mambo yetu Asikia watu wanauana watu wanalogana watu wanatoana kafara watu wanafanyiana mambo mabaya kwa njia ya mambo ya, ya, ya kiroho kuna serikali zinasema haziamini mambo ya uchawi eh? lakini maandiko matakatifu yakisema maana yake jambo hilo lipo Mungu yeye ni mkweli sio mwongo hata seme uongo mambo hayo yapo ndani ya makanisa yapo kwenye serikali yamo kwenye mitaa yetu yamo kwenye jamii zetu yamo sasa ndio sababu yanatufanya jamii zetu kuingia katika matatizo makubwa yasiyo na, na suluhu kwa sababu ya, yalikoanzia ni katika imani ambazo ni za kishirikina eh? tena biblia inasema kwamba tunapitia katika laana ambazo wao waliozisababisha hata hawako duniani huo uchawi ushirikina eh, hiyo imani ya kupandisha pepo eh hayo maombi yako ibada zako za wachawi unazozifanya ukifa zinabaki na nani maana yake zitakuwa zinaishi zitabaki na nani zinaanza kusumbua jamii zetu zinaanza kusumbua serikali zetu zinaanza kusumbua eh ni matambiko ni mazindiko Eh, ni wa Kristo lakini wanazindika nyumba, wanazindika mashamba, wanazindika biashara zao, lakini ni wa Kristo, wanazindika mili yao. Eh? Ibada za sanamu huko zimejaa, lakini ni watu ni wa Kristo, watu wa Mungu. Sasa wewe unajua kwamba umefanya mazindiko katika nyumba yako, katika biashara zako. Angalia hao utakao waachia watafilisika kama ni nyumba wataishi nyumba yenye mashida shida matatizo mengi eh wakitokewa na sura za watu waliokufa wakiamini kwamba kumbe waliokufa ama sauti waliokufa wanaweza kusikia ama eh, ku, kutazama ama kuona mpendwa eh, ndugu na dada ni kwamba mambo haya yanakatazwa unaposikia sauti hii ni kusema kuacha tabia ya ku fanya mambo hayo eh, tuache ushirikina mimi nasema na walio kanisani kwanza tuache uchawi tuache ushirikina tunafahamika tukiwa na imani hizo watu hata hawatini nguvu kutuelewa na istoshe kwa sababu eh, sumaku ina nasa venye eh, sumaku eh? watu wachawi wa huko nje wanapo eh, wana, wanajua kwamba ni wachawi eh? kwamba mtu fulani yuko kanisani lakini ni, 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 ni mshirikina eh? ni mchawi analoga watu lakini yuko kanisani 
sasa ukienda kumuhubiria injili ingawa hawezi kukuambia kwamba ninyi ni miongoni mwenu ni wachawi lakini hawezi kukubali injili tunayompelekea kwa sababu yako ndio kwa sababu lazima atajua kwamba wewe ni mchawi kwa hiyo watu wa Mungu ebu tuone kwamba hayo ni maonyo ya Mungu kweli kwe, kwetu sisi vidawadawa tunapewa na ndugu zetu wazazi wetu wazee wetu babu zetu kaweke kwenye pembe ya nyumba kaweke kwenye sijui kitu gani e, ili vikusaidie mambo hayo ndio yanayosemwa na Biblia kwamba ni ushirikina ni uchawi ni kulogana mambo hayo ni mabaya Unaweza kusema labda roya unabii haijasema kitu juu ya jambo hilo. Haijanyamaza. Ukisoma e, katika e, maandiko matakatifu ya roya unabii e, kitabu kile nitasoma e, vitabu mbalimbali hapa kuhusiana na jambo hili. E, nimesema e, tukumbuke kiini cha somo letu matafakari yetu ya leo kinasema Sauti na sura za watu waliokufa na dhambi hutumiwa na wachawi. Sura na sauti za watu waliokufa na dhambi hutumiwa na wachawi. Unaweza uendelee kujiuliza swali hilo. Hutumiwa na wachawi sauti na sura. Ama ni huwa wamekufuka watu wenyewe. E, tutapata majibu katika kitabu cha e, Roho ya Unabii hapa nitasoma vitabu kadhaa hapa lakini nitaanza na nuku ya kwanza kutoka um, eh manuscript release ya nane uplasa 399 ya mwaka 1903 maandiko matakatifu ya Mungu yanasema malaika waovu huonekana kama wanadamu kichwa kidogo lakini eh, maandiko yanasema shetani atatumia kila wasaa kuwashawishi watu waachane na utii wao kwa Mungu. Tena maandiko yanasema yeye na malaika walioanguka pamoja naye hutokea duniani kama wanadamu wakitafuta kufanya udanganyifu. Malaika wa Mungu pia wataonekana kama watu na watatumia kila uwezo walio nao kuangusha makusudi ya adui. E, tukinukuu pia hapa na kabla tujanukuu kwamba e, wako malaika ambao tunajua walianguka pamoja na shetani. Kwa hiyo shetani huwatumia malaika wake e, ili kuweza kukushawishi e, watu baadhi e, ili waweze kuacha utii wao kwa Mungu. Kwa hiyo mtu alikuwa ni Mkristo mwenzetu lakini unakuta ameacha e, imani ameenda huko na sisi tunamwacha badala ya kumsaidia tunamwacha kumbe ushawishi huu wa shetani kupitia malaika wake hao alionguka nao e, umem, e, umemtangisha mbali tunapaswa kuwasaidia watu wa namna hiyo e, ma, maandiko yanasema pia katika selected messages e, ukulasa wa 4 11 mwaka kwenye tisa na tatu e, volume 3 maandiko yanasema hivi malaika waovu katika maumbo ya wanadamu wataonekana pamoja na wale wa ujuao ukweli sikia wataitafsiri biblia na kufafanua kinyume maelezo ya wajumbe wa Mungu je adventist wa sabato wamesahau onyo lililotolewa katika sura ya sita ya kitabu cha Waefeso Tumo vitani dhidi ya majeshi ya giza isipokuwa tu tunamfuata kiongozi wetu kwa karibu sana shetani hata tushinda Hivyo mpendwa ndugu na dada kama nilivyokuisha kueleza kwamba kumbe e, wale malaika wa ovu wakiwa na maumbo ya wanadamu e, wataongea pamoja na wale wa ujuao ukweli na anasema kwamba wataitafsiri pia Biblia wakifanua kinyume na e, maelezo ya wajumbe wa Mungu. Kwa hiyo mpendwa unaweza kuona 
kwamba hatuna wakati wa kupoteza wala wa kuwa na mioyo myepesi na e, kuwa wavivu na wazembe kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wenye mashindano makali ama e, tuchague upande wa shetani ama upande wa Mungu jambo hilo ni vita ni vita kari lakini maandiko yameonyesha moja kwa moja kwa waadventista wa sabato sisi e, kwamba tumesahau onyo ambalo limetolewa e, katika kitabu cha waefeso lakini tujue kwamba tuko vitani dhidi ya majeshi ya nguvu za giza watu walio vitani hawana muda wa kulala isipokuwa kukesha na kuvaa siraha zao kamili kabisa tunaposoma pia katika e, kitabu hiki ambacho kinafahamika kama uh, mind character and personality mind character and personality volume 2 class wa 504 na 505 na mwaka 1999 maandiko yanasema malaika wa ovu katika maumbo ya waumini watatenda kazi kati yetu kuingiza hali ya kuto kuamini kabisa hebu hata hili nalo lisikukatishe tamaa bali mpe bwana moyo wako uliopondeka akupe msaada dhidi ya nguvu za watawala wa shetani nguvu hizi za uovu zitajihudhurisha uh, katika mikutano yetu sikia sio kwa nia ya kupo ya kupokea baraka bali kuharibu na kuzuia mivuto ya roho wa Mungu pendwa e, mambo haya ni mambo yanasomwa kwa wepesi lakini ni mambo mazito sana kwamba kumbe tunaweza kukaa na watu ndani ya kanisa tukidhani ni watu kumbe e, ni, ma, ni, 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 ni malaika wale wa ovu wamevaa maumbo ya watu Unaweza kuona jambo hili mpendwa mtazamaji kwamba tu, hatuna wakati wa kupoteza. Hatuna wakati wa kupoteza. Kwa sababu mambo kama haya yakisomwa na kutajwa kwetu kwamba yame ya, 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 yapo, maana yake yapo. Maandiko matakatifu yanasema kile ambacho ni kweli. Makanisa ya, 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 ya watu eh, huko na kule yamejaa watu wakidhani kuwa wote huwa ni watu. Wengine inawezekana huwa si watu. Yaani wamejihudhurisha pale si kwa sababu ya kupokea baraka bali wapo kwa ajili ya kuvuruga na kuzuia mvuto wa roho wa Mungu. Ndio maana walimu na wahubiri e, tunajifunza na kufundishwa kuhakikisha utulivu unakuwepo kanisani. Shetani anaweza kutumia hata watoto. Anaweza kutumia hata watu fulani wakawa na vurugu tu ndani ya kanisa wanaondoa uwepo wa roho wa Mungu e, ibada ambayo haina utulivu kila mtu anafanya la kwake e, basi ue, ue, uwepo wa roho wa Mungu pale unatoweka e, lakini tunaona kwamba ni malaika hawa waovu ambao wanatenda e, wanavaa ma, 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 maumbo ya, wa, ya waumini wakitenda kazi e, kati yetu na kuingiza hali ya kuto kuamini kabisa. Kwa hiyo utakuwa ukifundisha hata hapa unaona na, unasikia nafundisha hapa neno la Mungu lakini inawezekana ukaamini kidogo kwa mambo mazito ama usiamini kabisa. Ama ukaadharau sio wewe iko nguvu nyingine ndani yako inazuia haya mazito yaonekane ya kawaida ama yaonekane hayafai mpendwa chukua hatua ya kujitafakari wewe mwenyewe na kuhakikisha hali hiyo imeondoka kwa sababu jambo la kuamini na kubatizwa ni lingine na, na jambo la kutembea katika uokovu ni lingine pia kwa hiyo kupenda maandiko matakatifu kupenda neno la Mungu kupenda ibada mpendwa ni kitu kingine ni kitu kingine kabisa wala usilinganishe kwamba kwa sababu wewe umeamini umebatizwa basi mambo yote ni burudani mteremko hapana bado kunayo kazi e, katika jambo hili 
eh, tunapaswa kuikuwa na bidii tunapaswa kuwa waombaji na wakeshaji ndipo tungeweza kushinda mambo haya kama adui anaweza kujihudhurisha hata katika ibada ili kuvuruga ibada za watu wa Mungu tunaweza kuona jinsi gani tungekuwa na bidii kwa ajili ya eh, kuwa na maombi basi eh, pia naweza kusoma kichwa kingine hapa kidogo kinasema kuonekana katika maumbo ya watu waliokufa sasa maandiko yanasema hivi katika evangelizi mkurasa wa 164 ya mwaka 1875 maandiko yanasema sio vigumu kwa malaika wa ovu kuingiza kumran narudia mpendo Sio vigumu kwa malaika wa ovu kuigiza watakatifu na wadhambi waliokufa. Na kufanya maigizo haya yaonekane machoni pa wanadamu. Mambo haya yatakuwa yakionekana mara nyingi sana na maigizo ya kushtusha zaidi yataonekana kwa kadri tunavyokaribia kufungwa kwa wakati. Narudia mpendwa, nisikilize kwa makini. Maandiko yanasema, sio vigumu kwa malaika wa ovu kuigiza watakatifu na wadhambi waliokufa. Na kufanya maigizo haya yaonekane machoni pa wanadamu. Mambo haya yatakuwa yakionekana mara nyingi sana na maigizo ya kushtusha zaidi yataonekana kwa kadri tunavyokaribia kufungwa kwa wakati. Evangelism ukurasa wa 164 ya mwaka 1800 na 73. Zaidi pia mpendwa e, kama tulivyosema kwamba e, malaika wa ovu hawa 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 kwao sio jambo la e, gumu kuvaa sura za watu waliokufa na dhambi. Eh inategemea unavyoamini. Katika Science of the Times Agosti 26 ya mwaka 1889 na tisa, maandiko yanasema hivi, ni udanganyifu wa shetani ulio na mafanikio zaidi ya yote unaopumbaza watu sana uliopangiliwa vema kushikilia huruma na huzuni za wale waliofiwa na kuwazika wapendwa wao makaburini malaika wa ovu wakija katika umbo katika maumbo ya hao wapendwa wao na kuambia ma, mambo na matukio yaliyolingana na maisha yao na kutenda mambo waliokuwa wakiyatenda walipokuwa hai kwa njia hii wataongoza watu kuamini kuwa marafiki zao waliokufa ni malaika wanaozunguka zunguka angani na wamekuja kuwasiliana nao malaika hawa waovu ambao wanajifanya kuwa marafiki waliokuwa wamekufa wanaheshimiwa kama namna fulani ya ibada ya miungu na kwa wengi maneno yao yana mvuto na nguvu zaidi ya neno la Mungu. Pendwa, mambo haya tunapozungumza yapo. Roho ya unabii ni jicho la kanisa imeona mpaka mbali mambo haya ndivyo yalivyo katika makanisa ya leo. Utaniunga mkono kutokana na unachokijua kwa sababu maandiko matakatifu yakisema hili mara chache sana sehemu zingine ya siwepo hasa kwa nyakati ambazo tunaishi ni wale ambao kweli ni waombaji ni wakeshaji lakini kwa watu wa vivu wasiojali mambo haya yataonekana ndani ya kanisa e, katika the great controversy kulasa wa mia, wa 252 wa 552 na 560 maandiko yanasema yeye yani shetani anao uwezo wa kuleta mbele ya watu sura na maumbo ya rafiki zao waliofariki 
maumbo haya bandia yanafanana kabisa na sura za marehemu muonekano uliozoeleka maneno na sauti vilivyozoeleka vinaingizwa kwa upekee na usahihi wa ajabu sana wengi watakabiliwa na roho za mashetani wakiigiza kuwa ndugu zao wapendwa au marafiki na wakisema na kutangaza uzushi wa hatari sana wageni hawa walio tutembelea watazivuta huruma zetu na watatenda miujiza ili kudhibitisha maigizo yao <laughs> the good controversy ukulasa wa 552 na 560 ya mwaka kwenye tisa na moja. Mimi sina cha kuongeza. Shetani ajifanya kuwa Mkristo na kuwa Kristo mwenyewe. Adui anajiandaa kudanganya ulimwengu mzima kwa njia ya uwezo wake wa kutenda miujiza, atajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru atajigeuza afanane na Yesu Kristo selected messages volume 2 plus wa sita ya mwaka 1894 pendwa ndugu na dada kama watu wanapotoshwa kirahisi hivi sasa watasimamaji wakati shetani atakapoigiza umbo la Kristo akitenda miujiza ni nani ambaye hatachukuliwa na upotoshaji wake ulio kinyume cha maandiko tena akija, akijidai kuwa Kristo wakati ambapo ni shetani tu akiigiza kuwa na umbo la Kristo akijionyesha kana kwamba anatenda kazi za Kristo Selected messages volume 2 plus wa 394 mwaka tisa eh mwaka na tisini na saba. Itimishe kama ilivyoandikwa hapa Thesmon uh, to ministers and gospel, uh, gospel workers ya mwaka 1898 ukulasa wa 1411 maandiko yanasema Shetani atatanda uwanjani na kuigiza umbo la Kristo atayashikilia maumbo atayashikilia mambo kinyume pia atatumia vibaya na kupotosha kila kitu atakachoweza kukifanya hivyo malaika kutoka chini eh, okay. mamlaka kutoka chini inatenda kazi ili kulikamilisha onyesho la pambano la mwisho linaloendelea shetani akija kama Kristo na kutenda kwa namna zote za udanganyifu kudhalimu kwa wale ambao wanajifungamanisha pamoja e, wao wenyewe katika e, vyama vya siri testimony e, for the church volume 8 plus wa 28 mwaka na nne mpendwa ndugu na dada maandiko yanasema hapana uchawi wala uganga katika Israeli watu wayatukuze matendo ya Mungu lakini mambo haya yapo katika makanisa yetu tunapaswa kuachana na tunapaswa kuyaacha tutamdanganya Mungu mpaka lini tujidanganye wenyewe maana Mungu yeye anaona mpaka moyoni mpendwa utamdanganya Mungu mpaka lini we ni kiongozi wa kanisa wewe ni mchungaji. Wewe ni mshiriki wa kanisa la Mungu. Wewe e, ni mtumishi wa Mungu. Lakini ni mshirikina. Lakini ni mchawi. Unaloga. Unategemea kupiga bao magumu yanapopata kwenye familia yako ama kwako wewe mwenyewe unaenda kujiuliza kwa wenye pepo unapandisha pepo
Mpendwa. Kama mambo yako hivyo yafaa kujisalimisha. Tamdanganya Mungu mpaka lini ujidanganye mwenyewe. Maana Mungu anaujua moyo huo kwamba unaenda kanisani kujionyesha lakini wewe ni mchawi, ni mshirikina, mbashiri, msihiri. Unapiga bao. Eh? Anakujua, anakuona, unamdanganya nani? Ine, in, 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 ingefaa utubie uache na kutubia uovu huo vinginevyo adhabu yake inakuja ambayo hutaweza kuistahimili maandiko matakatifu sauti ya Mungu leo inasema acha hayo haya kufaidii kitu ni hasara hasara tupu Wengine mmeua ndugu zenu, mmeua wazazi wenu, watoto wenu, mmemaliza ukoo familia zenu, watu wazuri waliokuwa katika jamii. Mumeua kwa sababu ya uchawi, kwa sababu ya ulogaji, kwa sababu ya ushirikina. Eh? Mumewafanya misukule huko kwa sababu ya mambo ya nguvu za gizo. Mungu atawadai roho hizo. Mungu atawahukumu kwa ajili ya roho hizo. Mnazijua vizuri. Siku inakuja. Yenye mnaofanya ni wachungaji, viongozi wa makanisa, wazee wa makanisa, mashemasi, washiriki. Na wote walio ndani ya makanisa, siku ile tutajua kwamba kumbe we ulikuwa mchungaji. Kumbe we ulikuwa kiongozi wa kanisa kwa miaka yote ile. Kumbe we ulikuwa shemasi kwa miaka yote. Kumbe we ulikuwa mshiriki mkristo wa kuzaliwa ndani ya kanisa. Kumbe ulikuwa mchawi. Kumbe ulikuwa ujaokoka. Pendwa. Mambo haya ni mambo ya kutisha. Tuachane na mambo ya uchawi na ushirikina. Tumwamini Mungu. Tumtegemee Mungu. Kwa nini somo hili limekuja hapa leo? Somo hili limekuja hapa ili watu wa Mungu tuache imani potofu. Somo hili litusaidie pia kuacha ushirikina na uchawi na imani hizo za wafu. Ni mambo ya uongo. Mtu akifa maandiko anasema mwili wake unaoza unarudi mavumbini kwa mavumbi na e, roho yake Mungu anaitoa pumzi yake. Eh? Inaondoka lakini mwili unarudi mavumbini. Tunaenda pale kupiga piga magoti pale kuamini waliokufa kuwafanyia ibada hiyo ni, ni nini hiyo eh kuwaombea eti waliokufa mwambie mua, muhubirie mtu injili angalia akiwa hai atamke kwa mdomo wake kwamba ameacha dhambi na anatubia uovu wake mwenyewe maandiko ndivyo yanavyosema sio kumsemea eh sanaa za alazo pema mahali pema peponi hizo ni, ni, ni usanii Mungu hapangipa kumweka mtu yeye anamjua vizuri tangu angai tumuone mama yake hajazaliwa anamjua Sisi hatuwezi kumpangia pa kumweka yeye anajua tayari hapa kumweka ni watu Hebu watu wa Mungu e, tuchukue busara hizo za maandiko matakatifu kuwa muongozo kwetu Lakini pia e, watu wa muamini na kumtegemea Mungu na Mungu peke yake Tumejifunza haya pia ili kudharau uchawi na umizimu siogope siogope kabisa hawana kitu chochote eh waganga hawa ni waongo ni waongo kabisa hawana kitu chochote eh mambo ya umizimu hakuna lolote tusiwaogope maana hawana lolote si chochote si lolote Mm, wanategemea mambo hayo ni mambo ya, ya muda ya, ya muda lakini tunayo damu ya Yesu Kristo iliyo na uzima wa milele yenye nguvu bayo kwa hiyo tunashinda kila kitu kilicho duniani hapa uchawi ni kitu gani ushirikina ni kitu gani mambo ya uganga ni kitu gani mbele za Mungu watu wa Mungu tumwamini Mungu na Mungu peke yake lakini eh, pia tunajifunza haya ili kukataa ibada za sanamu na kutubu na kuacha dhambi. Hasa hilo ndio lengo letu kubwa kabisa. Watu wa muamini Mungu. 
watu waweze kutubia dhambi zao waache ibada za sanamu maandiko matakatifu yanasema tutahukumiwa kulingana na matendo yetu kulingana na mambo yetu tunayoyafanya hapa duniani lazima tuhukumiwe lazima tuhukumiwe eh lazima tuhukumiwe ni huwa watu atesa watu kwa nguvu za giza kusababisha ajali huko fanya mambo mabaya mabaya na kuwaziana watu mabaya kwa sababu ya chuki wivu usuda atafutiana uchawi lipa gharama ya hayo na tutapona tutalipa yameandikwa mbinguni kwa kalamu ya chuma maandiko yanasema utende yale unayopenda kutendewa tena anasema kipimo unachopima utapimiwa hicho hicho auwae kwa upanga takufa kwa upanga We umeua watu mwaga damu nataka ufe vizuri kifo kifo gani labda Mungu ayupe lakini ikiwa Mungu yupo kimwaga damu kwa sababu ya uchawi ushirikina na uovu wa namna yoyote damu yako itamwagwa na wewe na usubiri ni wakati tu vinginevyo Mungu anasamea dhambi zote hata zile zinazoonekana ni za kutisha katika macho yetu bado Mungu anasamea turudi tutubu uovu huo ili ufutwe mbinguni hata kama watu hawata kuelewa lakini Mungu atakuelewa Tunakushukuru Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni kwa sababu ya upendo wako. Umetupa chakula hiki cha kiroho leo, chakula cha pekee kabisa ili tuweze kusogea karibu mbele zako na kuachana na kila imani, nguvu na yote ambayo tumeyategemea katika ulimwengu huu. Naamini mtazamaji na msikilizaji kwa tafakari ya neno lako siku ya leo atakwenda kuamua vizuri na kuchagua kukutegemea Mungu wa Israeli Mungu wa Yakobo mumbaji wa mbingu na nchi pekee kuwa ndiye msaada wake wa karibu daima tufanye kujiuliza kwako katika manabii wako walio katika kanisa ambao Mungu kwa nyakati nyingi umetuletea vitabu vya maandiko ya kinabii ambavyo vinaonyesha yale ambayo yangetupata baadaye ikiwa tutafanya makosa na yanatupa majibu ya matatizo yetu kwamba yanasababishwa na nini na jinsi gani tunaweza kuyatatua katika maisha yetu ni kwa kumwendea Kristo awe bwana ambaye ndiye bwana mwokozi wa maisha yetu aliyetufia tayari kwa ajili ya yote tunayo sunguka nayo tujalie kukumbuka kuwa damu ya Yesu Kristo ndiyo damu ya agano kuu damu itakasayo damu yenye uzima wa milele isiyoshindwa na uovu wote katika dunia hii tujalie utubu na kuacha dhambi leo tubariki sote tukiamini katika jina la Yesu Kristo tunaamini tukiomba amen basi nilikusudia kuwa na mwenzangu mmoja hapa leo lakini haijawa kwa sababu ya mtandao lakini wakati mwingine pengine tutakuwa hapa pamoja tuombeane ili kwamba vipindi hivi viweze kuendelea. <laughs> Naona e, umekwazika kabisa. Pole sana lakini ukweli siku zote lazima utakuchoma ili uokoke. Lakini e, sisi hatufundishani maneno mepesi. Afadhali tuseme ukweli tuokoke kuliko kusema maneno laini watu waweze kupotea hii hapa basi kio meyapokea kwa uzuri Mungu akubariki sana na kwa heri